my favorite person that I met from yeah, on, 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 on like on, in our cast. Yeah. Who's your favorite person? My favorite person. <laughs> <laughs> yeah, yeah, yeah. Yeah. <laughs> Uh, yeah, Dylan is obviously one of my closest friends, but we're all really, really, really tight and all have our own special, unique bond. Yeah. Uh, it's, it's really impossible to say. We all have our own. It's, all, it's, it's so different. It's like picking your favorite child, which is easy. Uh, uh, it's, really, it's really difficult. Like, I, my, me and Dylan's relationship is different than me and Sprayberry's relationship, or me and Crystal's. And, it's 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 just it's an impossible question to answer, you know. But if I had to pick, I would be my favorite. <laughs> okay, alors du coup, euh, bah, la question c'était si il devait choisir une personne préférée de tout le cas, ça serait qui Donc vous avez tous crié Dylan et il a dit oui, mais en même temps, euh, c'est difficile de choisir. C'est un peu comme choisir son enfant préféré, même si ça c'est quand même assez décent. Et euh, du coup, euh, il a dit que, bah, en fait, chaque, vraiment chaque relation est différente, mais en même temps est unique en son genre. Et comme ils sont tous super proches les uns des autres, il ne peut pas en choisir une seule. C'est vraiment très très compliqué comme question. Et Christelle, elle pense exactement pareil. Do you have a guess on how Cora or Styles would react? A guess how Styles would react? Yeah. Derek. And then, and then, do we think that there's a possibility of of him bringing, being brought back to life with yeah. the help of Peter and Eli? Yes. Okay. So how do you think Styles would react as Derek's death? I think there'd probably be some jokes made, but he'd probably be really sad. Um, and I'm sure he would try to bring him back. Right? Yeah, totally. Yeah, for fun. Uh, even though they have a very odd relationship. <clears throat> yeah, I think Styles would be very sad, but he'd be like, let's let's keep Derek dead for a few months, just for me to get a break, and then we can bring him back to life. I don't know. Thank you. Alors, euh, du coup, la question était, bah, si, qu'est-ce que eux pensaient que Styles euh, aurait fait quand il aurait appris la mort de Derek, et surtout, euh, est-ce qu'il aurait essayé de le ramener à la vie Donc, euh, Crystal, elle a commencé par dire que, à mon avis, serait vraiment très, 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 très triste. Euh, mais en même temps, il serait quand même de faire un peu d'humour et de rigoler euh, de la situation. Euh, et évidemment, euh, les deux sont d'accord qu'il ferait tout pour euh, le faire revenir à la vie, euh, même s'ils si ont une relation un peu bizarre, un peu ambigu, et d'ailleurs a rajouté que, à mon avis, Style le laisserait mort euh, pendant un petit moment, en mode euh, « Allez, c'est bon, salut, euh, j'ai pas besoin de toi pendant quelques mois, euh, comme ça je vais avoir un peu de repos, puis après il le ferait revenir à la vie quand même. » First, yeah, we, we, we feel the same way. Number one is really special. Um, they're all so good. You know, obviously season three was just at the height of filmmaking. We had finally figured out our rhythm as filmmakers, Russell, our director, the writers, the producers, the camera operators, everybody just had it down. But season one was so special and cute in a sense because it was simple. The simplicity of it was just really, it was a great way to tell a story. And also we had such a fun time filming it because it was our first time doing that with each other. And we all lived in Atlanta lived in like the same apartment basically and it was like summer camp. So it was really special for me and Crystal, definitely. Yeah, I agree. She agrees. Thank you. Thank you. <laughs> du coup la question était, quelle était leur saison de savon Et donc euh, tous les deux ils ont dit clairement la numéro 1. Pourquoi Alors elle a commencé par dire d'accord. Euh, la première elle est vraiment spéciale à leur cœur parce que clairement déjà c'était la première. Donc il euh, y avait une certaine c'était encore très mignon la manière à laquelle ils ont raconté l'histoire, alors que comparé à la saison 3 où là, ils avaient vraiment, ils ont, ils ont tous évolué, que ce soit le casting ou que ce soit les personnes qui travaillent autour, ce qui fait que tout le monde savait comment on va même tout manipuler, tout le monde savait tout. Ce qui fait que ça se passait beaucoup mieux, ils ont même raconté l'histoire d'une meilleure manière, sauf que la première restera toujours dans leur cœur, parce que c'est là où ils sont partis à l'Atlanta, en, en Géorgie. C'est là qu'ils ont tous les deux un peu commencé pour la première fois un aussi gros show. Donc elle est très spéciale à l'ancienne. All of our characters are pretty phenomenal and inspiring. I think Scott just keeps going no matter what. He's, he perseveres, um, tries to overcome. He's just always a leader, you know, and putting others first before him. 
So that's that's something I learned from Scott, definitely. Um, Allison was pretty good with the Chinese ring daggers, um, which I had no idea how to use before, and I got to to um, study them a little bit, and, and it was really fun to learn from her. It's such an odd thing to know as a person. <laughs> Du coup, pour répondre à la question tout à l'heure, elle avait dit euh, oui, totalement, c'était le fait que, enfin, on sait tous que Scott, c'est un, un, un personnage qui est juste phénoménal, et ce qu'il a vraiment appris de lui, c'est le fait de, vu que Scott, c'est toujours un leader, c'est quelqu'un qui va se soucier des autres, être là pour les autres, et surtout, les mettre avant lui, et ça, c'est quelque chose qu'il avait appris par rapport à son personnage. Sinon, pour Crystal, elle avait dit comme quoi c'était une sorte de mini-épée chinoise qu'elle ne savait pas du tout utiliser, Et son personnage devait absolument le faire, ce qui fait qu'ils lui ont fait des cours et tout, et c'était vraiment intéressant à apprendre. Oh, best memory. I, we had this, there's this, I don't remember what season it was or what episode it was, but we all were filming an ice rink. Mm, season two. Season two, and, um, and I just remember having so much fun that day. Yeah. Every time I'm asked this question, it's a different answer, depending on what comes to me. But I remember that day being really fun, it was really playful, and everyone was super happy. And um, I think we were getting a lot of Reese's peanut butter cups, or what was that candy? Reese's peanut butter cups, yeah. 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 Um, and I really liked, I remember really liking Allison's outfit. And I just loved watching Tyler as Kate. Yeah. <laughs> so yeah. Yeah, that day was a lot of fun. That was a lot, that ice, the ice stuff was awesome. I yeah. loved, I loved that. Um, it's really hard. There's so much. So many hours. Uh, there was one time we were filming at Atlanta, in Atlanta, and I think it was the first season. And we were filming in Conyers, which is like this... It was the forest. It was, it was the woods that was in Teen Wolf. And so there's a bunch of woods and mud everywhere, and we got hit by this huge rainstorm, thunderstorm, and we had to stop working. And me and Dylan just sat in my truck for like three hours or something like that. Just like listening to the music and just sitting there with the rain like pouring. Uh, and it was a really special moment. I don't know, it was really it was really sweet and fun. Again, it's such a hard question to answer, but that was that was a really cool moment, definitely. All right. Thank you. Euh, pour répondre à la question, euh, pour Christelle, elle dit que quoi, c'était lors de la saison 2, il y avait une scène euh, de, patin de patinage où elle se rappelle juste d'avoir passé un très 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 bon moment. Elle a adoré comment Alison, enfin les amis d'Alison qui portaient ce jour-là, euh, ils mangeaient des petits gâteaux, les Reese's, qui, étaient, qui sont trop bons. Et elle a juste passé un très bon moment. Mais le, le pire, c'est qu'à chaque fois qu'on lui pose cette question, tu vois, elle aura une réponse assez différente par rapport à ce qui lui vient en, en premier dans la tête. Ensuite, on avait aussi Tyler qui avait dit qu'il adorait tout ce qui était genre patinage et tout, c'était super cool. Mais pour lui, à chaque fois qu'on lui pose cette question, c'est aussi dur. On se comprend, je veux dire, c'est son préféré dans une scène de quelqu'un, c'est pas facile. Euh, donc, euh, c'était lors de la saison 1, en Atlanta, il devait filmer une scène qui était, on va dire, dans la forêt qui est dans wolf Et euh, tout à coup, soudain, déjà il y a la forêt, et bam, il y a une grosse tempête. Grosse tempête qui vient, ils, devaient, ils sont directement partis dans la voiture. Ils sont restés là-bas pendant trois heures, pendant qu'il y avait l'orage, la pluie, tout ça. Et il se rappelle juste que c'était tellement, enfin, genre, juste un moment spécial et un moment mignon qu'il avait avec Dylan et du coup, Dylan. Voilà. Merci. Thank you.